Hello students, I am Lata Saplial, PGT Physical Education. Today I am going to teach you chapter first of class 11 that is changing trends and career in physical education. Learning objectives are meaning and definition of physical education, aim and objectives of physical education, career options in physical education and Khelo India program. Right. First we will discuss about the meaning and concept of physical education. Concept of physical education is not new. In fact, physical education is used in ancient time. That time people do lots of physical activity, but they don't know the proper knowledge of physical education, right? And if we see the today's generation, we all are living sedentary lifestyle. We know the value of physical activities, but we don't have time. So that's why we can't do any type of physical activity. Now, Definition of physical education. According to J.B. Nash, physical education is that part of education which deals big muscles activities and their related responses. Big muscles activities and their related responses. Just we will study activities ke baare mein aur unse jude jo hamare internal or external organs mein effect padta hai uske baare mein, right? Now, career option in physical education. There are so many careers in physical education, right? After that, Khelo India program. So students, aim of physical education is wholesome development of an individual, right? Like social development, physical development, mental development, neuromuscular coordination, emotional development. So if we talk about aims, ki, to aim is wholesome development of an individual and objectives are these are the objectives of physical education, right? Now, in objectives of physical education, first is physical development. Physical development mein hum agar baat kare apni outer appearance ki, to physical activity ki through humari jo outer appearance hai, us pe effect padta hai aur uske through muscular system ke through jo internal organs mein effect padta hai, hum uske baare mein isme baat karenge. Inter Internal organs like circulatory system, respiratory system, digestive system, endocrine system, so many systems, muscular systems ka humare baki systems pe kya effect padta hai, wo bhi hum objectives mein aage padhenge. Right, after that, after physical development, we'll talk about the mental development. Mental development needs alertness of mind, deep concentration, calculative movements, Students, आप लोगों ने देखा होगा कि mental development की जब हम बात करते हैं, कोई भी हम program कर रहे हैं, कोई भी games खेल रहे हैं, कोई भी event organize कर रहे हैं, उसमें हमें strategies की और stat, uh, techniques की जरूरत पड़ती है, तो वो हमारा mental development उससे ही create होता है, right? Mentally level हमारा जो होता है, वो increase होता है through the mental development, क्योंकि हम उस time अगर हम हमारी body alert नहीं रहेगी mind हमारा alert नहीं रहेगा तो हमारी body भी alert नहीं रहेगी deep deep concentration is also important in mental development right after that social development development of social traits आप लोगों ने देखा होगा जब भी हम tournaments में बाहर जाते हैं कहीं जाते हैं तो हम दूसरी teams के साथ मिलते हैं right तो हमारे जो social traits हैं brotherhood हो गया friendshipness हो गई ये सारी चीजें बढ़ती हैं तो that is social development after that, neuromuscular coordination. Coordination between our CNS system and muscular system, right? Neuromuscular coordination is very important and this objective is very important objective of the physical education. If you see a small child, if you throw a ball, you throw a ball, you throw a ball, then the neuromuscular coordination will be able to increase. Why? Because it will अपने जो सीएनएस सिस्टम के थ्रू जो हमारा सीएनएस सिस्टम है वो हमारा मस्कुलर सिस्टम को जो अलर्टर्स देता है जो जो इनफॉरमेशन पास करता है वो उससे हमारा जो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन है वो और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है तो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है इन द फील्ड ऑफ uh, if we play any any activity and uh, if we play any game or if we take 
पार्ट ऑफ एनी टूर्नामेंट देन इमोशनली वी हैव टू स्ट्रॉन्ग राइट हमें इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है अगर हम कोई भी मैच हार रहे हैं कोई भी मैच जीत रहे हैं नो प्रॉब्लम बट हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना है अगर हम कोई भी टीम कोई भी मैच जीतते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना है क्योंकि जो नेक्स्ट टीम है वो हार रही है हमें उसका भी ध्यान रखना है और अगर हम हार रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं जाना है हमें नेक्स्ट आगे आने वाले जो गेम गेम्स हैं उसके लिए हमें ट्राई करना है राइट right? तो हमें इमोशंस पे अपने कंट्रोल करना बहुत जरूरी है तो थ्रू दी प्रोग्राम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन आर इमोशनल डेवलपमेंट विल टेक प्लेस राइट ओके नाउ स्टूडेंट्स वील टॉक अबाउट द करियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन वी हैव लॉट्स ऑफ करियर वी कैन मेक लॉट्स ऑफ करियर इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन राइट नाउ वील डिस्कस अबाउट द टीचिंग करियर इन टीचिंग करियर एलिमेंट्री स्कूल मिडिल स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लेवल तो हम लोग इन चारों फील्ड में अपने करियर को बना सकते हैं इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एलिमेंट्री स्कूल ये स्टार्टिंग जो होती है बच्चों की जिसमें बच्चों का माइंड डेवलप होता है उनके फिजिकल अपेयरेंस को डेवलप किया जाता है उनका मेंटली लेवल उनका जो डेवलपमेंट ऑफ न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन को ध्यान में रखा जाता है क्रिएटिव आइडियाज उनको दिए जाते हैं क्रिएटिव थिंकिंग उनको दी जाती है सोचने के लिए कि उनको आ, किस तरह से हम उनका एन्वायरमेंट अच्छा करके उनको फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज कर सकते हैं तो ये है आपका एलिमेंट्री स्कूल में हम अपना करियर को बना सकते हैं राइट सेकेंड इज मिडिल स्कूल मिडिल स्कूल ये आपका सिक्स टू एट क्लास तक आता है जिसमें हम टीम uh, स्पिरिट को बना सकते हैं लीडरशिप uh, क्वालिटीज को डेवलप कर सकते हैं राइट right? और uh, बच्चों का जो ध्यान है वो अपना गेम्स के स्पोर्ट्स स्पेसिफिक स्पोर्ट्स स्किल को लेके वो इसमें इंडल्ज हो सकते हैं तो हम इसमें वी कैन मेक करियर इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन मिडिल स्कूल ऑल्सो आफ्टर डेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल इसमें इलेवेंथ टू ट्वेल्थ होता है इसमें भी हम अपना करियर बना सकते हैं टीचिंग में कर सकते हैं कोचिंग में कर सकते हैं टीम बनाना है और जो फिजिकल एजुकेशन टीचर भी हम कर सकते हैं फिजिकल एजुकेशन ट्रेनर भी हम एज अ जॉब इसमें ले सकते हैं आफ्टर दैट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लेवल वी कैन टीच कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लेवल ऑल्सो इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी वी हैव कोर्सेज ऑफ सी पी एड डी पी एड बी पी एड सी पी एस मीन्स सी पी एड सर्टिफाइड प्रोग्राम इन फिजिकल एजुकेशन नाउ डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन आफ्टर ट्वेल्थ बी पी एड आफ्टर ग्रेजुएशन बी पी एड बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन एंड आफ्टर दैट एम पी एड मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन एम फिल और पी एच डी सो इन टीचिंग करियर वी हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शन इन ऑप्शन इन टीचिंग करियर राइट आफ्टर दैट वील टॉक अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड करियर एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड करियर में स्टूडेंट्स आप देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इसमें आता है डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल राइट इनका काम क्या होता है ड्यूटीज इनकी क्या होती है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है फिक्स फिक्सिंग ऑफ डेट्स फॉर कॉम्पिटिशन अरेंजिंग ऑफ ऑफिशियल्स प्लानिंग फॉर ट्रांसपोर्टेशन राइट बोर्डिंग एंड लॉजिंग प्रिपेयरिंग द बजट सो दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स as district level after that performance related career if you want to make career in the field of physical education you have a good option of performance related career in this option we have as a player you can choose your career as a officials you can choose your career an official you can uh, apply for the umpire referee time keeper recorder scorer so many options are there right after that communication media if you want to make career in communication media you have a sports journalism option in which you can uh, you can make career in the field of in the field in uh, newspaper writing newspaper book writing book writing uh, uh, like sports sociology sports management sports training sports bio biomechanics anatomy and biomechanics kinesiology so many uh, so many options are there right after that sports photography and book publishing right now students will talk about the khelo india program khelo india program launched in two, uh, 2018 17 to 18 by ministry of sports and youth affairs is jo ye jo program tha children's inka its main focus kya tha ki jo sports hai hamare india mein unko unka jo 
फ्रेमवर्क है उसको रिवाइव करना और स्पोर्ट्स जो कल्चर है उसको एक बार दोबारा से रिवाइव करना और उसकी जो कंपोनेंट्स है उस पर ध्यान देना राइट सो इट हैज बिन इंट्रोड्यूस टू रिवाइव द स्पोर्ट्स कल्चर इन इंडिया एट द ग्रास रूट लेवल बाय बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क फॉर ऑल द स्पोर्ट्स कंपोनेंट्स ऑफ खेलो इंडिया प्रोग्राम फर्स्ट इज प्ले फील्ड डेवलपमेंट इन दिस कंपोनेंट ऑफ खेलो इंडिया प्रोग्राम कमिटी वॉज फोकस्ड इन प्ले फील्ड डेवलपमेंट राइट प्ले फील्ड डेवलपमेंट में मतलब जैसे ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी हो गई उनको प्रॉपर ग्राउंड मेंटेनेंस हो गई इक्विपमेंट को ध्यान में रख, रखना है क्वालिटी uh, वाइज ध्यान में रखना है इक्विपमेंट की तो इन चीजों में इन चीजों को डेवलप किया गया राइट सेकंड इज कम्युनिटी कोचिंग कम्युनिटी कोचिंग में क्या है जो टीचर्स है फिजिकल एजुकेशन के उनको और अच्छी तरह से कोचिंग देनी देनी और टीचिंग कर, टीच करना उनको मास्टर डिग्री के लिए टीच करना आफ्टर दैट स्टेट लेवल खेलो इंडिया प्रोग्राम सपोर्टिंग बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स नेक्स्ट एनुअल स्पोर्ट्स कंपटीशन जो हमारे एनुअल स्पोर्ट्स कंपटीशन होते हैं वो कहाँ कहाँ होंगे वेन्यू कहाँ होगा डेट कौन सी होगी कौन से मंथ में होंगे इनका ध्यान रखना बजट वगैरह फाइनेंस कमेटी को ध्यान में रखते हुए राइट आफ्टर दैट टैलेंट सर्च टैलेंट सर्च वेरियस जो हमारे इंडिया है उनमें जो रूरल एरियाज हैं वहाँ से प्रॉपर जो टैलेंट सर्च करके लाना और उनको आगे चांस देना ताकि हमारा जो स्पोर्ट्स कल्चर है वो और ज्यादा अपग्रेड हो जाए राइट थैंक यू